Pada saat yang sama, telepon genggam mereka juga disita, dan telepon kamar terputus, sama sekali memutuskan kontak dengan dunia luar. Setelah Tama kembali ke rumah, dia menyimpan ambergris di ruang penyimpanan bawah tanah villa. Setelah semua bahan obat lain tersedia, dia bisa meluangkan waktu untuk mulai menyempurnakan pil budidaya. Keesokan paginya, ada rumor lain di Jakarta. Konon tadi malam, kilat tiba-tiba melanda pemakaman Gunung Phoenix. Beberapa orang mengatakan dengan pasti bahwa petir menyambar mobil dan pengemudi mobil itu terbakar menjadi abu terbang. Juga dikatakan bahwa guntur dan kilat tadi malam menyebabkan hantu ganas yang telah membunuh orang tersebut dikutuk oleh Tuhan. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa burung poninix sendiri ada di kuburan tadi malam. Bagaimanapun, segala macam ucapan telah muncul satu demi satu. Namun, Tama tidak memperhatikan semua ini, dia mengira bahwa telah membuat janji dengan Melba Hartono untuk bertemu di Houston Group. Jadi dia menurunkan istrinya di lokasi pembangunan Houston Hotel lebih awal dan pergi ke Houston Group sendirian. Melissa sudah lama menunggu di sini. Melba Hartono adalah orang pertama yang tiba di grup. Dan setelah menunjukkan identitasnya, dia langsung diundang ke kantor Melissa. Melissa tidak mengenal Melba Hartono, tetapi dia juga tahu bahwa dia adalah tangan kanan yang diundang oleh Tama dan dia juga satu-satunya putri Profesor Watt dari Jakarta. Oleh karena itu, begitu dia melihat Melba Hartono, dia menunjukkan antusiasme yang besar. Bagaimanapun, mereka berdua akan melakukan banyak hal untuk Tama di masa depan. Meskipun mereka tidak memiliki perbedaan, antara mereka sebagai atasan dan junior, dan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Di masa depan, mereka akan bertanggung jawab atas bisnisnya, tetapi Melissa masih berharap dapat menjalin hubungan baik dengannya dan berusaha menjadi tangan kanan Tama. Meskipun Melba Hartono lulus dari universitas terbaik di dunia, pengalaman praktisnya masih kurang. Melihat Melissa seorang wanita kuat yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan telah menjadi manajer sebuah perusahaan bernilai pasar 100 miliar selangkah demi selangkah, dia juga memiliki rasa hormat yang penuh, dan dia tidak menyangka Melissa masih begitu muda. Melissa juga terkejut dengan kemudaan dan kecantikan Melba Hartono. Setelah dengan antusias bertemu dengannya, dia mengundangnya ke kantor, dia tersenyum dan bertanya, kapan Nona Hartono kembali ke Indonesia? Hartono buru-buru berkata, saya baru saja kembali beberapa hari yang lalu. Melissa bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu pernah ke Amerika sebelumnya? Iya, Melba Hartono mengangguk dan menjelaskan, saya lahir dan besar di Amerika Serikat, jadi saya hampir sepanjang waktu tinggal di Amerika Serikat. Melissa bertanya lagi, bagaimana perasaanmu tentang Jakarta? Baik sekali, Melba Hartono berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya merasa jauh lebih baik di sini. Salah satunya adalah saya memiliki lebih banyak alasan, Alasan lain yang sangat penting adalah saya merasa aman di negara ini. Itu benar, Melissa menghela nafas. Saya juga tinggal di Amerika Serikat untuk sementara waktu. Hukum dan ketertiban di sana memang jauh lebih buruk daripada di Indonesia. Setelah jam 10 malam, kecuali di pusat kota, saya tidak berani pergi ke mana-mana. Orang sering merampok dengan senjata di jalan dan di gang yang sangat berbahaya bagi wanita. Melba Hartono mengangguk setuju dan berkata tanpa daya, masalah hukum dan ketertiban selalu menjadi penyakit yang membandel di sana. Ketika saya di sana, saya biasanya keluar setelah jam 9 malam. Melissa tersenyum dan berkata, tapi di sini, Anda bisa yakin, Anda bisa keluar dengan berani kapan saja. Melba Hartono mengangguk dan bertanya pada Melissa dengan hati-hati, Melissa, Apakah Pak Tama orang yang mudah bergaul di tempat kerja? Melissa tersenyum tipis dan berkata, dia sangat mudah bergaul dalam hidup, tapi di tempat kerja, dia tidak mudah bergaul sama sekali. Betulkah? Melba Hartono sedikit gugup sekaligus dan buru-buru bertanya, lalu alasan kenapa dia tidak mudah bergaul adalah karena dia terlalu ketat dengan pekerjaannya. Melissa tersenyum, 
Lalu berkata, alasan mengapa Tuan Muda itu tidak mudah bergaul di tempat kerja adalah karena dia benar-benar seorang yang serba bisa di tempat kerja. Setelah menyerahkan pekerjaan kepada orang di bawah ini, pada dasarnya, jika Anda tidak muncul sekali selama beberapa bulan, Anda bahkan tidak akan diberi kesempatan untuk bergaul dengannya di tempat kerja. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa dia tidak mudah bergaul di tempat kerja. Melba Hartono awalnya merasa lega, tetapi ketika dia mendengar arti kalimat ini, dia sedikit kecewa di hatinya, dan dia diam-diam berpikir, jika saya tidak bisa melihat Tama, dalam beberapa bulan ke depan, dia tidak peduli dengan situasi kerja saya. Bukankah akan sulit bagi saya untuk melihatnya? Melba Hartono sedang berpikir, tiba-tiba seorang wanita mengetuk pintu, dan berkata, Tuan Melisa, Tuan Tama ada di sini, Sekretaris Melisa tidak mengetahui identitas Tama yang sebenarnya, dia hanya tahu bahwa dia adalah tamu terhormat Melisa. Setiap kali dia datang ke Houston Group, Melisa menaruh perhatian besar padanya. Jadi setelah Tama datang, dia segera membawanya. Setelah mendengar bahwa Tama ada di sini, Melisa buru-buru berdiri, berjalan ke pintu dan membuka pintu kantor, memandang Tama dan berkata dengan hormat. Tuan Tama, kamu di sini, silakan masuk. Tama mengangguk sedikit dan melangkah masuk. Melisa buru-buru memberitahu sekretarisnya. Untuk sementara, saya tidak akan menerima tamu. Semua pertemuan dan kunjungan akan ditunda sampai saya memberitahu Anda. Tetapi jika Nona Sutejda dari keluarga Suteja datang, Anda akan membawanya dan datang ke kantor. Sekretaris itu segera mengangguk. Oke Bu, saya mengerti. Tama memasuki kantor saat ini. Melihat Melba Hartono berdiri di sisi sofa di area resepsionis, dia bertanya sedikit terkejut, Melba Hartono, kenapa kamu tidak duduk saja? Dia berkata dengan malu-malu, Tuan, Tama, kamu duduk dulu, lalu aku akan duduk. Tama melambaikan tangannya, kamu tidak perlu terlalu kaku di depanku, jadilah natural, duduklah. Melba Hartono mengangguk, dengan hati-hati duduk di sofa, pada saat ini, Melisa juga menutup pintu, sambil berjalan dan berkata dengan hormat, Tuan, apakah Anda ingin minum sesuatu? Minum saja air putih, kata Tama dengan santai. Melisa buru-buru menuangkan segelas air untuknya, lalu duduk di hadapan Tama dan tersenyum, Tuan, sebelum Anda datang, saya baru saja berbicara tentang Anda dengan Nona Hartono. Oh, betulkah? Dia tersenyum dan bertanya, apa yang kamu bicarakan tentang saya, Melba Hartono sedikit malu saat mendengar pertanyaan Tama. Dia tidak ingin dia tahu bahwa dia bertanya kepada Melisa tentang bagaimana dia bergaul di tempat kerja. Melisa juga termasuk tipe wanita dengan kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Jadi dia tersenyum tipis dan berkata kepadanya, kami berdua membicarakan tentang pekerjaan di masa depan, bagaimanapun, kami akan bekerja sama di perusahaan Anda di masa depan. Banyak hal yang perlu dikomunikasikan. Setelah itu, dia melihat ke arah Melba Hartono dan berkata, Tuan, Nona Hartono baru saja kembali ke Indonesia dan siap menerima bisnis baru dari awal. Jadi Anda harus memberinya lebih banyak bimbingan dan membantunya memasuki negara lebih awal. Tama tidak banyak berpikir, mengangguk ringan, dan berkata dengan serius, itu sudah pasti, saya pribadi sangat mementingkan bisnis ini, jadi begitu bisnis ini dimulai, saya pasti akan mencurahkan lebih banyak energi ke dalamnya. Melba Hartono merasa sedikit manis lagi di dalam hatinya. Menurut Tama, masih ada banyak kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Kali ini, Melisa bertanya lagi, Guru, apakah Anda punya ide khusus tentang bisnis pelayaran laut? Misalnya, dari mana kita mulai dulu? Tama berkata, saya berharap kami dapat memulai bisnis inti secepat mungkin, alih-alih memfokuskan terlalu banyak energi untuk membiasakan diri dengan industri dan mengintegrasikan sumber daya. Saat kami memulai bisnis ini sekarang, tujuan pertama adalah membiarkan kapal barang kami berlayar secepat mungkin. Melba Hartono buru-buru berkata, Tuan Tama, saya telah mempertimbangkan aspek ini dengan cermat, 
Persiapan pertama adalah mendaftarkan perusahaan pelayaran laut secepatnya. Kemudian dapatkan kualifikasi operasi dan izin pengiriman yang relevan, dia berkata, tetapi karena kami memulai semuanya dari awal, dan sekarang kami tidak memiliki kapal yang didedikasikan untuk sumber daya pelabuhan, jadi kita harus menyinkronkan beberapa sumber daya yang terkait dengan kapal dan pelabuhan untuk persiapan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.